ओके अंडी गुड मार्न सो मैं ग्रूप वन मेन् जोग्रफी पार्ट रीसे मन आंध्र प्रदेश राष्ट्रम मरी तेलंगा राष्ट्र में जगे ग्रूप वन मेन् संबंधी नस्कान ना पेर वरुण अंडी ऐम सीनियर फैकल्टी इन जोग्रफी सो दी संबंधी अंत मन बोध तेल राष्ट्र जरगबो रू ग्रूप वन मेन्स की संबंधी ने मुझे अभ्यर्थुड़ू मन की सिलबस पै अवगन अने चाल अवसर मेन्स रासा ये सबजेक्टना सर मुख्य जोग्रफी मन मदर सबजेक्टन मदर सबजेक्ट बेसको मिगता सबजेक्ट्स मन दिंकअपुटे मन की ग्रूप वन मेन्स मन गतमला को एलाबरेटेड नीट अंड डिफरेंट ओरएंटेष मन रास ग्रूप वन मेन्स का बट्टी दू चा तक टाइम मार्क संपादे कैटगरी जोग्रफी अंत मन की रोड बोत राष्ट्रीय मरी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्वीस कमीशन रोडू पार्ट टू सैक्न सी किफ्टी मार्क्स इवेद जी अरउंड थर्ट मार्क्स थर्टी थर्ट फाइव मध्य मार्क्स मन संपादु बागे ओके अंडी सो अं मन की फाइव क्वेश्चन इव जो अटे अप्रोच बटी फाइव क्वेश्चन इव जो सो सिंपल अंड ईजी वे टू गेट मार्क्स जोग्रफी अंडी सो दी अनेंटे मुझे मन की फस्ट सिलबस पै अवगन अने चाल अवसर का बट्टी आ अवगन मन मुझे पेंपंदुक तरह दाने नीचे क्वेश्चन अने रक इतना दाँ मन एनलिकल आंसर चेयर अने मन ग्रूप वन मेन संबंधी जोग्रफी टापिक सो दाक मुझे मन एम चाहे सिलबस फस्ट डिस्को आ तरवा मन दी मेजर मन बोत राष्ट्र उ आंध्र मरी तेलंगा दीन तो भारत देश भूगोल शास्त्र फस्ट नीक काम ऐसी भारत देश भूगोल शास्त्र विवरीस्ता आ तरवा तेलंगा राष्ट्र की सपरेट आंध्र प्रदेश राष्ट्र की सपरेट मन की सिलबस का क्वेश्चन पैटर्न का डिस्क्रैबा जो मतलब ओके अंडी रईट फस्ट मन सिलबस पैकी दृष्टि पड़ता सो सिलबस अवगाहन चुस्क तरह मैं वेदा रही सो मुख्य मन की इक मन पशीलते मन पशीलते भौतिक लक्षण भारत देश आंध्र प्रदेश तेलंगा जोग्रफी का भाग में मन की भौतिक लक्षण वनर भौतिक लक्षण वनर अंत फिजिकल फीचर्स अं रिसोर्स फिजिकल फीचर्स अं रिसोर्स दाटो मन की प्रधान भूस्वरूप प्रधान भूस्वरूप मेजर लैंड फॉर्मस एंड मेजर लैंड फॉर्म सो मेजर लैंड फॉर्मस मन की सपरेट प्रधान चूस प्रपंच उ पर्वता लोयल का मैदान अच्छे दीन ना मन क्वेश्चन एला फ्रेम चुस्काले भारत देश प्रधान भूस्वरूप विवरी सिंपल क्वेश्चन अभी भारत देश प्रधान भूस्वरूप विवरी सेम क्वेश्चन मन की आंध्र प्रदेश प्रधान भूस्वरूप प्रधान भूस्वरूप विवरी अला नैक्स्ट दी इंडे दी इंडे प्रधान भूस्वरूप भारत देश प्रभाव चूपाई इंपैक्ट इंपैक्ट आफ दैंड फॉर्म अला नैक्स्ट इंको क्वेश्चन भारत आर्थिक व्यवस्था पै प्रधान भूस्वरूप पात्र भारत आर्थिक व्यवस्था पै प्रधान भूस्वरूप पात्र अलागे नैक्स्ट इलाक भारत वातावरण पै मन की भूस्वरूप पात्र इलाक प्रतिदी मन की भारत देशा की अट देम टाइम आंध्र प्रदेश की अट देम टाइम तेलंगा राष्ट्र की मोता मन कंपेर चुस्को चलें सिंपल अंड ईजी वे अर्तपेक मन की इधे पैटर्न मन की राव जो ओके अंडी अला नैक्स्ट मेजर का मैदान क्वेश्चन फिर चुस्के प्लेन अट भारत देश प्रधान भूभागा मैदान विवरी मैदान विवरी अला नैक्स्ट मैदान ओक आर्थिक पात्र 
సామాజిక పాత్ర అండి ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం మైదానాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మైదానాలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నాయా అంటే ఉంటే మనకి వాటి గురించి రాయాలి ఓకే అండి ఇది టాపిక్ వన్లో భౌతిక లక్షణాల్లో ప్రధాన భూస్వరూపాల్లో మనకి క్వశ్చన్ ఓరియంటేషన్లో వచ్చేటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అలాగే ఇంకా చాలా ఉంటాయి వాటి గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాము అలాగే నెక్స్ట్ నదులు ప్రవాహాలు రిజర్వాయర్లు డ్యాములు వాస్తవంగా రివర్స్ అండి నదుల గురించి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది భారతదేశంలో ప్రధాన నదులు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి అండి ముఖ్యమైన ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనకి ఈ నదులు ప్రస్తుతం ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నదులకి అంటే నదులకు ఇబ్బంది అంటే ప్రస్తుతం వాటర్ రిసోర్సెస్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి సో దానిపైన మనకి రావడం జరుగుతుంది ఈ నదులు అంటే క్వశ్చన్స్ అనేది ఇలా రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ నదుల యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది పర్యావరణంపై ఎలా పడుతుంది పర్యావరణంపై ఎలా పడుతుంది అలాగే ప్రస్తుతం రెండు వేల పదిహేనులో మనకి యుఎన్డిపి వారు అంటే ఐక్యరాజ్యానికి సంబంధించి యుఎన్డిపి వారు మన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అంటే మనకి సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలలో భాగంగా దాంట్లో భాగంగా పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా దాని ఇంపాక్ట్ నదులపై ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకి క్వశ్చన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే నదుల యొక్క ఆర్థిక సామాజిక పాత్ర చాలా ఎన్ని రకాలుగైనా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చండి అభ్యర్థులు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని రకాలుగైనా మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగే విధానంగా ఉంది కానీ మేజర్గా బేసికల్ అప్రోచ్ మనం తప్పిపోయినట్లయితే ఆ క్వశ్చన్ని మనం రాయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని బేసికల్ ఆస్పెక్ట్స్ను మనం చూసుకొని అక్కడి నుంచి దాన్ని మనం మిగతా టాపిక్స్కి రిలేటెడ్గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది నదులు అలాగే నెక్స్ట్ డ్యామ్స్ అండ్ రిజర్వాయర్స్ కనుక వస్తే మనకి డ్యామ్స్ అండ్ రిజర్వాయర్స్ యొక్క పాత్ర అంటే ఏంటండి ఇక్కడ మనకి వ్యవసాయము భారతదేశ వ్యవసాయంలో అండి రిజర్వాయర్లు మరియు డ్యాముల యొక్క పాత్ర అంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకి వీటి యొక్క పాత్ర ఏంటి ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఇంపాక్ట్ ఏంటి అండి డిస్కస్ అలాగే డిఫరెన్షియేట్ అని కూడా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ డిఫరెన్షియేట్ అంటే రెండింటి మధ్య భేదాలు రెండింటి మధ్య భేదాలు అంటే ఎట్లా అంటే ఎట్లా మనకి సపరేట్గా దేనికి దానికి సపరేట్గా ఉండాలి భేదం అనేది అంటే నదుల గురించి అలాగే రిజర్వాయర్ల గురించి వీటిపై వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ సెక్టర్ శక్తి రంగం అంటే హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ నీటికి సంబంధించినటువంటి పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్ సేమ్ ప్రతిదీ కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ఉంటుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్కి సంబంధించి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి కూడా ప్రస్తుతం మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది అలా అండి నెక్స్ట్ మృత్తికలు అండి మృత్తికలు సాయిల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మృత్తికలను పేర్కొనండి సింపుల్ క్వశ్చన్ అది యాక్చువల్గా మనం రాసే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు కానీ భారతదేశ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తెలుసుకోవాల్సింది మనకి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మృత్తికలకు సంబంధించి వాటి యొక్క రకాలను పేర్కొనండి లేదా భారతదేశంలో ఎన్ని రకాల మృత్తికలు ఉన్నాయి అండి భారతదేశంలో ఎన్ని రకాల మృతికలు ఉన్నాయి వాటికి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వాటి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది అంటే భారతదేశంపై ఎలా ఉంది అంటే మనం భారతదేశాన్ని ప్రధాన భూభాగాలుగా డివైడ్ చేసుకుంటే మనకి ఉత్తర భారతదేశము దక్షిణ భారతదేశము అంటే నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియాకి వచ్చేటప్పటికీ సాయిల్స్ యొక్క వేరియేషన్ ఎలా ఉంది ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు అండి సాయిల్స్ అంటే మృతికలు మృతుల మృతుల యొక్క వేరియేషన్ అనేది ఉత్తర భారతదేశానికి మరియు దక్షిణ భారతదేశానికి కంపేర్ చేయండి ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇలా అనేక రకాలుగా మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అర్థమైందండి సో ఈ మృత్తిక రకాలు మనకి మన మళ్ళీ మనం చూసుకుంటే ఉత్తర భారతదేశంలో హిమాలయ భూభాగాలు ఈ హిమాలయ భూభాగాలు మృతికలు ఒకలా ఉంటాయి అండి హిమాలయ భూభాగాలు మృతికలు ఒకలా ఉంటాయి అలాగే దాని కింద మనం మైదానాలకు వచ్చినట్లయితే మైదాన భూభాగాల్లో మృతికలు ఒకలా ఉంటాయి వాటి యొక్క లక్షణాలు కూడా అడుగుతారు ఫీచర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మృతిక యొక్క లక్షణాలు అడుగుతారు ఫీచర్స్ వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది అర్థమైందండి నెక్స్ట్ వృక్షజాలము జంతుజాలము ఫ్లోరా అండ్ ఫనా దీన్ని ప్రత్యేకించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మనకి మేజర్గా ఫేస్ చేసినటువంటి అంశాలు ఇవ్వనండి ముఖ్యంగా 
పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా అంటే భారతదేశం ఏ కాకుండా ప్రపంచంలో కూడాను ప్రస్తుతం పర్యావరణం సంబంధించి అత్యధికంగా మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే పర్యావరణ కాలుష్యం సో ఈ పర్యావరణ కాలుష్యంలో భాగంగా మనకి ముఖ్యంగా ఈ ఫ్లోరా అండ్ ఫనా అంటే వృక్షజాలము జంతుజాలం సంబంధించి మనం నేర్చుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే భారతదేశంలో మనకి ముఖ్యంగా ఈ ఫ్లోరా అండ్ ఫనా అంటే మొక్కలు మరియు వృక్షాలు మరియు జంతుజాలకు సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఫ్లోరా అండ్ ఫనా ఇంపాక్ట్ అనేది భారతదేశంపై ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఇది ఎలా రాయాలంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా అంటే వాస్తవంగా మనకి భారతదేశం స్వతంత్రం రాకముందు కొన్ని చట్టాలు చేశారు వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ అని వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాలు వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాలు సో ఈ వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాలని కానీ వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాలు ఎప్పుడు చేశారు అంటే బిఫోర్ మనం ఇండిపెండెన్స్ లో ఉన్నాడు రాయ రాసుకోవచ్చు అలాగే ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి ఆ చట్టాల గురించి వివరిస్తూ ఆ వన్యప్రాణి సంరక్షణను ఎలా చేస్తున్నారు భారత ప్రభుత్వం అనేది దానిపైన కూడా మనం ఒక క్వశ్చన్ మనం ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అలాగే ప్రస్తుతం దీనిలోనే బయోడైవర్సిటీ అండి జీవ వైవిధ్యం గురించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు కానీ జీవ వైవిధ్యం గురించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ అనేది రావచ్చు అంటే ఈ వన్యప్రాణులు లేదా చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలు జీవ వైవిధ్యంపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతాయి అనేది ఒక క్వశ్చన్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు ఓకేనండి ఇలా అలాగే దీన్ని కూడా మళ్ళీ రిలేటెడ్ పర్యావరణానికి రిలేటెడ్ ఇలా మనం ప్రతిదానికి కూడా ఒక క్వశ్చన్ లింకింగ్ కూడా మనం చేసుకుంటూ పోవచ్చు అదైందండి సో ఇది ఫ్లోరా అండ్ ఫనా టాపిక్ అంటే వృక్షజాలము మరియు జంతుజాలానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ భూగర్భ శాస్త్రం అండి జియాలజీ ఇక్కడ మనకి శిలలు ఖనిజాలు లోహాలు నిర్మాణ సామాగ్రి శిలలు రాక్స్ ఖనిజాలు మినరల్స్ లోహాలు మెటల్స్ నిర్మాణ సామాగ్రి కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఈ అంశాలు ఏంటంటే ఈ ఖనిజ తవ్వకాలు భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి దీనివల్ల డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఖనిజాలు ఏంటి అని ఇవ్వడండి అండి మినరల్స్ అంటే ఏంటి ఇవ్వడు కానీ ఈ ఖనిజాలు కానీ లోహాల త్రవ్వకాల వల్ల పర్యావరణానికి వచ్చేటువంటి హాని గురించి వివరింపు అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది అనే క్వశ్చన్స్ మన రావడం జరుగుతుంది ఇంకా డెప్త్గా కూడా వెళ్ళవచ్చు ఇంకా డెప్త్గా కూడా వెళ్ళవచ్చు అంటే ఈ శిలలు ఖనిజాలు లోహాలు అంటే భూగర్భ శాస్త్రం సంబంధించి భారతదేశంలో అంటే మన ప్రస్తుతం ఉన్న భారతదేశంపై ఆర్థిక వ్యవస్థపై సామాజిక వ్యవస్థపై అండి పర్యావరణ వ్యవస్థపై అండి పర్యావరణ వ్యవస్థపై అలాగే మనకి ఇంకా చూసుకుంటే ఇంకా అనేక విధాలుగా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవటం జరుగుతుంది చిన్న పాయింట్ బేస్ చేసుకొని అనేక రకాల క్వశ్చన్ జరుగుతుంది సో దాన్ని మనం ప్రతి పాయింట్ లింక్ చేసుకొని చదువుకుందాము ఓకే అండి రైట్ ఈఏమో భూగర్భ శాస్త్రం అంటే జియాలజీకి సంబంధించిన అంశాలు అలాగే నెక్స్ట్ మనకి శీతోష్ణ స్థితి అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఆన్ ఇండియా హౌ డస్ మాన్సూన్స్ ప్లే అండ్ రోల్ ఇన్ ఇ ఇండియన్ క్లైమేట్ అంటే భారతదేశం ఋతుపవనాలు భారత శీతోష్ణస్థితిపై ఏ రకంగా ప్రభావం చూపుతాయి అండి ఏ రకంగా ప్రభావం చూపుతాయి కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ లేదా డిఫరెన్స్ ఈ గత ముప్పై సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి పర్యావరణ అంటే శీతోష్ణ స్థితిలో వచ్చినటువంటి మార్పులని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి అనే క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది మనకి అండి ఇది ఒక క్వశ్చన్ అలాగే ఈ శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించి మనకి విండ్స్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు అంటే ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్తే ఖచ్చితంగా విండ్స్ అంటే పవనాల గురించి కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు అండి అవి కూడా ఈ ఇంపాక్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుందండి శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించి ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వృక్ష సంపద మరియు వర్గీకరణ అంటే న్యాచురల్ వెజిటేషన్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ సో న్యాచురల్ వెజిటేషన్ సంబంధించి మనకి ఇక్కడ అడవులు కానీ పేట భూమి ప్రాంత పడవులు కానీ కొండ ప్రాంత పడవులు కానీ అడవులనే రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకున్నాడు పేట భూమి ప్రాంత పడవులు కొండ ప్రాంత పడవులు అంటే ఇక్కడ ప్లాట్యూస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి అడవులు అలాగే కొండ ప్రాంతాలు హిల్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ హిల్స్ సంబంధించినటువంటి అడవులు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ వృక్ష సంపద భారతదేశంలో ఈ వృక్ష సంపద అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థపై కానీ సేమ్ క్వశ్చన్స్ అండి సామాజిక వ్యవస్థపై కానీ కల్చర్ కల్చర్ అంటే సంస్కృతిపై కానీ ఏమండి ఇలా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది అలాగే భారతదేశంలో అడుగుల పాత్ర 
ఆర్థిక వ్యవస్థపై అడుగుల పాత్ర అనే క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది ఇంకా ఇండెప్ గా వెళ్తే ఈ అడుగులకు సంబంధించి వర్గీకరించి పర్యావరణంపై అడుగుల ప్రభావం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ మనకి ఈ ప్రస్తుతం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఎకాలజీలో భాగంగా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ఈ అడవులకు సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలలో అండి సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలలో పర్యావరణ పాత్ర దాంట్లో గురించి ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది అర్థమైందండి సో ఇదంతా కూడా మనకి వృక్ష సంపద మరియు వర్గీకరణ సో టోటల్ గా ఇది భారతదేశ భౌతిక లక్షణాలు మరియు వనరులకు సంబంధించి మనకి రావడం క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది మేజర్ గా ఫస్ట్ టాపిక్ అండి ఇది తెలుసుకుంటే నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆర్థిక భూగోళ శాస్త్రం ఏంటండి ఎకనామిక్ జియోగ్రఫీ ఆర్థిక భూగోళ శాస్త్రం ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానండి వ్యవసాయం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ భారతదేశం భారతదేశానికి వెన్నెముక వ్యవసాయం బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఎందుకంటే ప్రాచీన భారతదేశం నుండి ప్రస్తుత భారతదేశం వరకు టిల్ టుడే మనకి వ్యవసాయం మీద ఇంకా ఆధారపడుతూ జీవిస్తున్నాం సో ఆ వ్యవసాయంలో అంటే స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుండి ప్రస్తుతం అంటే టిల్ డేట్ ఈ వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చేటటువంటి మార్పుల్ని విశదీకరించము అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి అనే క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది అలాగే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పశు సంపద పాత్ర అంటే క్యాటిల్ ఏమండి క్యాటిల్ క్యాటిల్ అంటే మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు వచ్చేది ఏంటంటే డైరీ డైరీ సంబంధించి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ప్రపంచ పాల ఉత్పత్తిలో మనం ముందున్నాం వరల్డ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ లో మనం ముందున్నాం అలాగే భారతదేశంలో ఈ క్యాటిల్ అంటే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ లో ఎక్కడెక్కడ ఈ ఉత్పత్తి పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకి అండి ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఎటువంటి తోడ్పాటును ఇస్తున్నాయి అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఆర్థిక వ్యవస్థలో అడుగుల పాత్ర అలాగే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రస్తుతం మత్స్యరంగం అండ్ ఆక్వా సెక్టర్ అంటే ఫిషరీ సెక్టర్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఫిషరీ సెక్టర్ కూడా మేజర్ రోల్ ఒకటి ప్లే చేస్తుంది ఆ మేజర్ రోల్ సంబంధించి ఫిషరీ సెక్టర్ సంబంధించి మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి అంటే ముఖ్యంగా గతంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత అండి ఇవి కూడా పెరిగాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ కూడా పెరిగాయి సో ఇక్కడ కొద్దిగా ఆర్థికం కాబట్టి మనకి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ రిలేటెడ్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ రిలేటెడ్ అంటే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై అండి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ లో అంటే ఎగుమతి దిగుమతుల్లో మత్స్య రంగం ఏ విధంగా సహకరిస్తుంది లేదా ప్రపంచంతో కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే ప్రపంచంతో పోల్చుకుంటే భారతదేశ మత్స్య రంగం యొక్క పాత్ర వివరించండి ఇటువంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఈ మత్స్య రంగం మీద రావడం జరుగుతుంది అలాగే మత్స్య రంగంలో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ఈ మత్స్య రంగంలో ప్రధానంగా అంటే ముఖ్యంగా ఉత్పత్తిలో ముందున్నటువంటి రాష్ట్రాలు అలాగే వెనుకున్న రాష్ట్రాలు మ్యాక్సిమం గా ముందున్న వెనుకున్న తీర ప్రాంత రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి అంటే కాస్టల్ ఏరియాస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అవి జనరల్ గా మనకు తెలుసు దాని జనరల్ ఓరియంటేషన్ లో మనం రాయచ్చు ఓకేనండి ఆక్వాటిక్ లేదు ఇది కూడా మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కి రిలేటెడ్ గా చేసుకోవచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా రిలేటెడ్ గా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే మత్స్య రంగం మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ మత్స్య రంగాన్ని ఎక్కువగా మనం ప్రొడక్షన్ చేసి వాటిలో సముద్రంలో ఉన్నటువంటి వివిధ జాతుల్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే రాబోయే తరాలకు ఈ మత్స్య రంగం అనేది కూడా ఆ ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోతుంది అనేది ప్రధానంగా ఇప్పుడు రావడం జరిగిందండి అలాగే నెక్స్ట్ అడుగుల విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకి రీసెంట్ గా ఎలా అయితే ఈ అడుగులు తగ్గిపోతున్నాయో డీఫారెస్టేషన్ అంటారు అడుగులు కృషించుకుపోతున్నాయో ఆ డీఫారెస్టేషన్ మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డీఫారెస్టేషన్ మెజర్స్ అండ్ ఎలా మనం వాటిని తగ్గించుకోవచ్చు అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ రాబోతుందండి అలాగే నెక్స్ట్ క్వారీ గనులు గృహ తయారీ పరిశ్రమలు ఈ మూడు మేజర్ గా చూసుకుంటే ప్రస్తుతం క్వారీ అండి ఇది పర్యావరణం రిలేటెడ్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు క్వారీ గానీ గనులు తోమకాన్ని గానీ పర్యావరణ రిలేటెడ్ గా అడుగుతాడు ఎందుకంటే మనం గనులు తవ్విన క్వారీ చేసిన పర్యావరణానికి హాని కాబట్టి పర్యావరణానికి హాని కాబట్టి ఒకవేళ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ తోడ్పాటు ఇచ్చినప్పటికీ పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తున్నాయి కాబట్టి పర్యావరణం పాత్ర అంటే పర్యావరణంలో ఈ క్వారీ గనులు యొక్క తవ్వకాల సంబంధించి క్వశ్చన్ అక్కడ రిలేటెడ్ గా మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది రావడం జరుగుతుంది అంతేగాని డైరెక్ట్ గా గనుల పాత్ర ఎట్లా అడగడు అర్థమైందండి సో క్వారింగ్ గానీ గనులు గానీ 
ఎప్పుడైతే తవ్వకాలు జరుపుతామో మనం ఆ తవ్వకాలకు సంబంధించి భూమిలో సమూలమైన మార్పు వస్తాయి అంటే క్రస్ట్ కానీ మ్యాంటిల్ కానీ కూరలు కానీ డెప్త్ పేలు లేకపోతే కొనేమో మనకి ఇవి పర్యావరణానికి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపెడతాయి అనేది దీని మీద క్వశ్చన్ వస్తాయి అలాగే ఒకవేళ అడిగితే వీటి సంబంధించి ప్రస్తుతం అంటే ఏన్షియంట్ అంటే మనకి ప్రాచీనం నుంచి ప్రస్తుతం వరకు వాటి వేరియేషన్ అంటే గనులు తవ్వక అంటే నథింగ్ బట్ మనకి ఈ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే సింధు నాగరికత కాలంలో కేత్రి గనులు కేత్రి మైన్స్ రాజస్థాన్ లో ఉన్నాయి ఏమండి రాజస్థాన్ లో ఉన్న కేత్రి గన్స్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తవ్వకాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఏమండి కాపర్ మైన్స్ ఇవి సో ఈ రాజి గనులకు సంబంధించి తవ్వకాలు జరుగుతున్న వల్ల మనకి పర్యావరణం అంటే రిసోర్సెస్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి రాబోయే తరాల వారికి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో క్వశ్చన్స్ అవడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా గృహ తయారీ పరిశ్రమ అండి హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ ముఖ్యంగా ఇంటి దగ్గర తయారు చేసే పరిశ్రమ అండి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ కానీ వీటి యొక్క పాత్ర వీటి గురించి మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తుంది అలాగే మేజర్ అండి ఈ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు ప్రస్తుతం రావడానికి వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ అండి ఏంటంటే భారతదేశంలో పరిశ్రమలు పరిశ్రమల్ని మనం విభజించుకున్నట్టయితే వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు అటవీ ఆధారిత పరిశ్రమలు ఖనిజ ఆధారిత పరిశ్రమలు మానవ శక్తి ఆధారిత పరిశ్రమలు ఇవన్నీ కూడా ఎటువంటి దీనికి వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు అంటే వ్యవసాయం ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి పరిశ్రమలు అండి ముఖ్యంగా షుగర్ కేన్ చెరుకు అది ఒకటి జనరల్ గా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే అటవీ ఆధారిత పరిశ్రమలు అటవీ ఉత్పత్తులు ఏంటంటే ఫుడ్ మనకి వుడ్ వర్క్స్ మనకి జనరల్ గా చెప్పుకోవాలంటే మ్యాస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలా రబ్బర్ ఇండస్ట్రీ ఇలా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఖనిజాలు మినరల్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే హ్యూమన్ పవర్ బేస్డ్ అంటే మానవుడు తన నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి పరిశ్రమల గురించి వాటి యొక్క ప్రభావం గురించి అవి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎటువంటి తోడ్పాటుని ఇస్తున్నాయి లేదా భారతదేశ జీడిపి అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్కి వాటి యొక్క పాత్ర ఎలా ఉంది అంటే గతంతో పోల్చుకుంటే ఇది కంపారిటివ్గా రాయాలి క్వశ్చన్స్ కంపారిజన్ చేసుకుని రావాలి ఎందుకంటే మనం గత పది సంవత్సరాల ఒకవేళ వాడు క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే గత దశాబ్దము అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి గత పది సంవత్సరాలని కంపేర్ చేసుకుంటూ అంటే గత పది సంవత్సరాలలో వ్యవసాయ రంగం వాట వ్యవసాయ పరిశ్రమ వాట అటవీ పరిశ్రమ వాట ఖనిజాల పరిశ్రమ వాట మానవ శక్తి పరిశ్రమ వాట గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు వ్యవసాయ పరిశ్రమలు చూసుకున్నట్లయితే వ్యవసాయ పరిశ్రమల్లో ఎగుడు అంటే ఎగువ దిగుడు అంటే ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నాయా లేదా ఎక్కువ తక్కువ నుండి తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ ఏంటి అలాగే అటవీ ఆధారిత పరిశ్రమల్లో ఎక్కువ తగ్గు హెచ్చు తగ్గులు అలాగే ఖనిజ ఆధార పరిశ్రమలో ఒక్క సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం లేదా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఎలా ఉంది అనే దాన్ని క్వశ్చన్స్ పడతాయి సో వీటిలో జీడిపిలో ఎలా ఇవి పాత్ర అంటే ఎంత శాతం ఇవి మనకి ఇండియన్ జీడిపిలోకి సహకరిస్తున్నాయి అంటే డబ్బు వాట అంటే వాస్తవంగా పర్సంటేజ్ పరంగా మనం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ ఓకేనండి అలాగే నెక్స్ట్ వర్తకము వాణిజ్యము అండి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇది కూడా మేజర్ గా ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ గురించి క్వశ్చన్ వస్తుంది వర్తకము వాణిజ్యము భారతదేశంలో అత్యధికంగా వర్తకం చేస్తున్నటువంటి అంశాలు కానీ అండి అలాగే వాణిజ్య పరంగా ఎటువంటి చేస్తున్న అంశాలు కానీ మన పొరుగు దేశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే చుట్టుపక్కల మనకి చైనా కానీ భూటాన్ కానీ మయాన్మార్ కానీ శ్రీలంక కానీ అలాగే ఇతర దేశాలతో వర్తక వాణిజ్యాల గురించి కొంత క్వశ్చన్ వస్తుంది అయితే మనం ప్రత్యేకించి ఇండియా అని అడిగాడు కాబట్టి ఇండియాలో అంతర్రాష్ట్ర ఇంటర్ స్టేట్ అండి ఇంటర్ స్టేట్ అంతర్రాష్ట్ర వర్తకము అంతర్రాష్ట్ర వాణిజ్యము ఇంటర్ స్టేట్ వర్తకము ఇంటర్ స్టేట్ వాణిజ్యము అలాగే ఒక రాష్ట్ర భూభాగం దాని అంతర్గతంగా కూడా వర్తకం గురించి ఎలా ఉందనే దాని మీద మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకేనండి అలాగే ప్రస్తుతం బర్నింగ్ టాపిక్ అండి సమాచార రంగం ఇది కూడా మనం వెల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అండి వెల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ విపరీతంగా అవుతుంది సో ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ పరంగా మనకి సమయం చాలా మిగిలిపోతుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ఒకప్పుడు మనకి ఈ సమాచార రంగం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై సమాచార సమాచార రంగ పాత్ర అంటే లేదా భూగోళ వ్యవస్థపై సమాచార పాత్ర అనే క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కొన్ని మనం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాము అనేది కూడా మనకి క్వశ్చన్ రావాలి అలాగే ఈ సమాచార రంగం వివిధ రంగాల్లో అంటే ప్రాథమిక రంగంలో ద్వితీయ రంగంలో తృతీయ రంగంలో కూడా మనం
ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్టర్ కి రిలేషన్ సర్వీస్ సెక్టర్ జనరల్ గా దాంట్లో ఉండేది అర్థమైనండి అలాగే నెక్స్ట్ రోడ్డు రవాణా మరియు నిల్వలు సో జనరల్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇది జనరల్ గా మనకు క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే ప్రస్తుతం నూతన పోకడలు రవాణా వ్యవస్థపై భారతదేశ రవాణా వ్యవస్థపై నూతన పోకడలను వివరించము అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది అలాగే భారత దేశ రవాణా వ్యవస్థలో వివిధ రకాలైనటువంటి రవాణాల గురించి వాటి యొక్క ఆర్థిక విధానం గురించి ఆ ఆర్థిక విధానం భారతదేశానికి ఏ విధంగా తోడ్పాటును ఇస్తుంది అలాగే ఈ రవాణా రంగంపై జరిగేటువంటి విషయాలపై పర్యావరణంపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది అనేది మనకి క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇది ఆర్థిక భూగోళ శాస్త్రం సంబంధించి అలాగే నెక్స్ట్ మనకి ఇంకోటి ఉందండి దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అండి సామాజిక భూగోళ శాస్త్రం అండి మనకి ముఖ్యంగా సోషల్ జాగ్రఫీలో భాగంగా వాస్తవంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ జనాభా ఉద్యమాల విస్తరణ పాపులేషన్ మూమెంట్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి భారతదేశంలో జనాభా ఉద్యమాలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి భారతదేశంలో జనాభా ఉద్యమాలు అంటే జనాభా నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఒకే దగ్గర ఈ జనాలు ఎలా పెరిగారు ఏంటనే దాని గురించి ఎలా విస్తరిస్తున్నారు అంటే గ్రామీణ నుంచి పట్టణ ప్రాంతానికి ఎలా ఇస్తున్నారు వీటికి సంబంధించి మనం క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుందండి ముఖ్యంగా భారతదేశ జనాభా ఉద్యమాల యొక్క విస్తరణ ఎలా కొనసాగింది అంటే ప్రాచీన అంటే ఐ మీన్ భారత స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జనాభా విస్ఫోటనం గురించి లేదా జనాభా యొక్క విధానం గురించి పేర్కొనని క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుందండి పాపులేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుందండి పాపులేషన్ మీద సో ప్రతి టాపిక్ ఐదు టాపిక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఐదు టాపిక్స్లో మూడో టాపిక్ మీద ప్రతి టాపిక్ మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా రావచ్చు లేదా ఇండైరెక్ట్గా అని కూడా రావచ్చు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఈ జనాభా ఉద్యమాలు మరియు విస్తరణ సంబంధించి ఎప్పటి నుంచి ఎలా ఉన్నాయి అంటే ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి మన ఈ జనాభా లెక్కలు ఈ జనాభా అనేది పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా ఈ జనాభా పెరగడం వల్ల భారతదేశానికి అంటే భూభాగంపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది అంటే గ్రామీణ పట్టణ జనాభాకి సంబంధించి విస్తరణ అలాగే గ్రామీణ జనాభా నుంచి పట్టణానికి జనాభా ఎలా వస్తున్నారు ఈ జనాభా పట్టణానికి రావడం వల్ల గ్రామీణంగా ఉన్నటువంటి మౌలిక వస్తువులు పెట్టినటువంటి ఖర్చులు కానీ అండి ఖర్చులు నిరుపయోగంగా మారుతున్నాయా లేదా పట్టణాలకు కావాల్సినటువంటి ఖర్చులు పెట్టిన దానికంటే అదనంగా అవుతున్నాయా అనేది దీంతోపాటు వీళ్ళు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశం రావడం వల్ల పర్యావరణానికి ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది అనేది కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుందండి దీనిపైన ఓకే అండి అలాగే నెక్స్ట్ మానవ ఆవాసాలు అండి మానవ ఆవాసాలు హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్ దీనిపైన కూడా ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ ప్రజలు నివసిస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ కల్చర్ అంటే సంస్కృతి ఏంటి వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి విధానాలు ముఖ్యంగా ఈశాన్య భారత ప్రజల యొక్క హ్యాబిటేషన్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి అలాగే నెక్స్ట్ తూర్పు భారతదేశం అలాగే ఉత్తర భారతదేశము దక్షిణ భారతదేశము అలాగే వీళ్ళు ఆర్థిక వ్యవస్థపై అంటే వీళ్ళ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుందండి అలాగే నెక్స్ట్ సాంద్రత వయస్సు ముఖ్యంగా ఈ వాస్తవంగా డెన్సిటీ పాపులేషన్ డెన్సిటీ జన సాంద్రత భారతదేశ జనాభాలో జనక సాంద్రత శాతం అనేది పెరుగుతూ వస్తుందండి సో ఈ పెరిగేటువంటి జన సాంద్రత అనేది భారతదేశంపై ఎటు అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థపై కావచ్చు సామాజిక వ్యవస్థపై కావచ్చు అంటే పర్యావరణ వ్యవస్థపై కావచ్చు ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే చదరపు కిలోమీటర్ నివసించే జనాభాను జన సాంద్రత అంటారు ఆ జన సాంద్రత అనేది పెరిగిపోతే భూమిపై భారం పోగుతుంది సో భారం మోపబడుతున్నప్పుడు వెంటనే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశం వలసలు వేరిపోయి వాస్తవంగా మనకి అత్యధిక భారం అనేది పడుతుంది సో దీని మీద కంపల్సరీగా అంటే అన్ని కలిపి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఇక్కడ కలిసి అంటే మొత్తం కలిపి ఇస్తాడు అలాగే వయసుల వారి జనాభా ఇప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి భారతదేశంలో ఇంకా అప్కమింగ్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్లో మనకి యూత్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందంటే యువజన భారత్ అని కూడా అనడానికి అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే పదిహేను నుంచి ముఖ్యంగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు జనాభా మొత్తం కూడా ఎక్కువగా భారతదేశంలోనే ప్రపంచంలోనే మనం ముందుంటున్నాము సో ఈ యూత్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి వయసుల వారి జనాభాకి సంబంధించి వారి యొక్క పాత్ర గురించి అలాగే వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ తీసుకునేటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి ఏంటండి గవర్నమెంట్ తీసుకునేటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి అనేది మనకి క్వశ్చన్స్ గా రావడం జరుగుతుంది అర్థమైందండి వయసుల వారి జనాభా యొక్క విస్తరణ ఏమంటారు వయసుల వారి జనాభా యొక్క విస్తరణ 
సో ఆ విస్తరణలో భాగంగా మనకి ఈ జనాభాని ఏ విధంగా విస్తరిస్తున్నారు అంటే బిలో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కానీ అబో సిక్స్టీ ఇయర్స్ కానీ వాళ్ళు వర్క్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అనేది ఉండదండి అంటే పనిలో భాగస్వామ్యం సో ఈ మధ్యలో ఈ పనిలో భాగస్వామ్య రేట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పట్టణాలని గ్రామీణ ప్రాంతాలని కంపేర్ చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది అలాగే గ్రామీణ ప్రాంత పట్టణ ప్రాంత జాతి తెగ అండి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రజలు పట్టణ ప్రాంత ప్రజలు అంటే ఇక్కడ దీనికి లింకింగే వస్తుంది మొత్తం కూడా అండి దీనికి లింకింగే వస్తుంది గ్రామీణ నుంచి పట్టణానికి వలసలు వస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా టైర్ వన్ సిటీస్ టైర్ టూ సిటీస్ టైర్ త్రీ సిటీస్ డైరెక్ట్గా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ కూడా ఎక్కువగా మైగ్రేట్ అవుతున్నారు దీనివల్ల ఆ భూభాగం అంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వాలు పెట్టినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది వృధా అవుతుందా అలాగే పట్టణాల్లో పెట్టినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ అనేది తగ్గిపోయి అంటే జనాభా అధికత అనేది అంటే ఆధిక్యత అనేది ఎక్కువగా పట్టణాల్లో రావడం వల్ల ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టిన దానికంటే ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది అలాగే ఇలా వీళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ డెవలప్ అవడం వల్ల స్లమ్స్ ఎక్కువగా పెరిగిపోతున్నాయండి స్లమ్స్ పెరిగిపోవడం వల్ల పర్యావరణ కాలుష్యం పెరిగిపోతుంది సో ఈ ఇంపాక్ట్ మొత్తం కూడా ప్రపంచ అనే మనకి పర్యావరణం మీద పడి మొత్తంగా గ్లో క్లైమేట్ గ్లోబలైజేషన్ మొత్తం ప్రపంచీకరణ వాస్తవంగా ప్రపంచంలో వివిధ రకాలుగా మొత్తం వాతావరణ చేంజెస్ అని రావడం జరుగుతుంది అర్థమైందండి సో దీని మీద అలాగే జాతి తెగలు అండ్ ముఖ్యంగా ఈ జాతి తెగలు అంటే మనకి రేస్ అండ్ ట్రైబ్స్ వాస్తవంగా చూసుకుంటే ఇప్పటికీ మన అడవుల్లో వాటి సైతం కూడా అన్ఎడ్యుకేటెడ్ జాతులు తెగలు ఉన్నారు వాళ్ళకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాలు ఏంటి ఆ అవకాశాల పైన క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అలాగే మతము భాష మతము భాష వాస్తవంగా మతము భాషను మనం పరిశీలించుకున్నట్లయితే ఈ మతము భాష అనేది అండి ఈ మతము భాష అనేది మతపరంగా భాషాపరంగా ముఖ్యంగా మతపరంగా చూసుకుంటే భారతదేశంలో ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ అంటే భారతీయ సమాజంలో మతానికి ఉన్నటువంటి విలువ సపోజ్ మనకి ఈ మతపరమైనటువంటి గొడవల వల్ల భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వచ్చేటువంటి నష్టం ఏంటి లేదా ఈ మతం అనేది భారతదేశ యొక్క విధానంలో ఎటువంటి పాత్రను ఎటువంటి పాత్రను పోషిస్తుంది అలాగే భాషాపరంగా భాషాపరంగా ప్రస్తుతం ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి నార్త్ సౌత్ సంబంధించి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే భాషాపరంగా కొన్ని భేదాలు ఉన్నాయి సో అంటే ఈ భాషాపరంగా డెవలప్మెంట్ అనేది లేకపోవడం వల్ల మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది అండి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది డెవలప్ అవుతుందా లేదా లేదా ఈ మత మరియు భాషాపరమైనటువంటి గొడవలు కనుక ఏదైనా జరిగినట్లయితే భారతదేశంపై ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మత గొడవలు అనేవి భారతదేశం మొత్తం అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ అండి ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ ప్రతిదీ కూడా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలంగాణకి భారతదేశానికి కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండి అంటే ఏదైనా సరే ఒక ఎస్ఏ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనకి రాష్ట్రం మారినప్పుడే మాత్రమే దానిపై ఇది ఉంటుంది ఒకవేళ భారతదేశానికి సంబంధిస్తే భారతదేశం మనం సంబంధించి ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు భారతదేశానికి రాయాలి అలాగే నెక్స్ట్ తెలంగాణకి ఇచ్చినప్పుడు భారతదేశాన్ని కంపేర్ చేస్తూ తెలంగాణకి రాయాలి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇచ్చినప్పుడు భారతదేశాన్ని కంపేర్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రాయాలి అలాగే నెక్స్ట్ మనకి పట్టణ వలసలండి ఇది మేజర్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బర్నింగ్ టాపిక్ అండి అది ఎందుకంటే డైరెక్ట్ మైగ్రేషన్స్ మనకి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి నేరుగా మైగ్రేషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి ఈ వలసలు అనేవి ఎలా నివారించవచ్చు అంటే పట్టణాల్లో కలిగించినటువంటి సౌకర్యాలనే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సౌకర్యాలు కల్పిస్తే పట్టణానికి వలసలు ఆపవచ్చు అని పురా నమూనా అబ్దుల్ కలాం గారి నమూనా చెప్పడం జరిగింది అయితే అటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ తీసుకుంది అయినప్పటికీ పట్టణ వలసల్ని ఆపలేకపోతున్నారు కాబట్టి దానిపై ఇంపాక్ట్పై ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది భారతదేశంలో ఈ పట్టణ వలసల గురించి మనకి అండి క్వశ్చన్స్ అనేవి సం కంపల్సరీగా రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే పొల్యూషన్ బేస్డ్ కూడా క్వశ్చన్ దీని మీద రావడం జరుగుతుందండి అలాగే నెక్స్ట్ అలాగే విద్యా లక్షణాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి విద్యా లక్షణాలు అంటే ఎడ్యుకేషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఇక్కడ కంపారిటివ్గా ఉండాలండి అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని కంపేర్ చేయాలి పట్టణ ప్రాంతాన్ని కంపేర్ చేయాలి వీళ్ళిద్దరిలో ఎడ్యుకేషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే 
జాతి ప్రజలు జాతి అంటే రేస్ తెగ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కానీ మనకి అడవులు సైతం నివసించే వాళ్ళ యొక్క అక్షరాస్తి కానీ కానీ అక్షరాస్తి కానీ ఈ తెగల్లో అక్షరాస్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ తక్కువగా ఉండటానికి గల కారణాలు మీద క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుందండి అండ్ ఈ జాతి తెగలు సంబంధించి అలాగే నెక్స్ట్ మనం కంపేర్ చేసుకుంటే వివిధ మతాల్లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది హిందూ మతం కానీ బౌద్ధ మతం కానీ సిక్కు మతం కానీ అలాగే జైన మతం కానీ క్రైస్తవ మతం కానీ ముస్లిం మతం కానీ వీళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ విధానం అంటే వీటికి కంపారిటివ్ చేస్తూ మనం కంపల్సరీగా రాయాలి ఏంటిదండి ఈ మానవ ఆవాసాలని కంపేర్ చేస్తే అంటే వీళ్ళ యొక్క గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల జనాభా ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళ యొక్క మతాల ఎలా ఉన్నాయి మతాల వారిగా చూసుకుంటే జనాభా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది అనేది మనకి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ క్వశ్చన్ అండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కూడా ఓకే అండి నెక్స్ట్ మనం పరిశీలించుకున్నట్లయితే అండి వృక్ష మరియు భూగోళ వృక్ష మరియు జంతుజాల భూగోళ శాస్త్రం అంటే ఫ్లోరా అండ్ ఫనా సంబంధించి సేమ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు అంటే గతంలో ఇందాక మన టాప్ చెప్పుకున్న టాపిక్ లో వన్య మృగాలు జంతువులు పక్షులు సరిస్పృహాలు క్షీరదారు మొక్కలు మరియు వృక్షాలు సో భారతదేశ జీవ వైవిధ్యంలో వీటి యొక్క పాత్ర అనేది చాలా అధికంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మనకి హిమాలయ ప్రాంతాల్లో బయోడైవర్సిటీ ఎలా ఉంటుంది మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటే జనరల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అండ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం తీసుకున్నట్లయితే మన ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని మనం ఇండియా అనుకుంటే అండి ఇండియా అనుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనకి ఉత్తర భారతదేశానికి ఈ పశ్చిమ కనుమలకి తూర్పు కనుమలకి మధ్య భారతదేశానికి ఈశాన్య భారతదేశానికి మధ్య వన్యప్రాణి సంరక్షణ అంటే ఈ వన్య మృగాలు అంటే వైల్డ్ లైఫ్ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి బయోడైవర్సిటీ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఈ బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం కరెంట్ ఈవెంట్స్ కూడా మేజర్గా మెన్షన్ చేయాలి ఎందుకంటే రీసెంట్గా మనకి టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ వచ్చినటువంటి ఈ రిపోర్ట్లో వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ అండ్ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనకి ఈ గంగా పరివాహ ప్రాంతంలో అంటే గంగా నది పరివాహ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి గడియాల్ క్రోకోడైల్స్ అనేవి అంతరించిపోతున్నటువంటి జంతుజాతులు సో వాటి గురించి కూడా ఈ జంతుజాలం నశించిపోతుంది మానవ ఆవాసానికి జంతుజాలానికి మధ్య వ్యత్యాసం పెరిగిపోతుందని ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా మనకి క్వశ్చన్స్ కూడా కరెంట్ది మనకి ఎనలైజ్ చేయాలి ముఖ్యంగా ఆ గడియాల్ సంబంధించి క్రోకా క్రోకోడైల్స్ వాల్మీకి టైగర్ రిజర్వ్స్ కానీ మధ్యప్రదేశ్లో చంబల్ టైగర్ రిజర్వ్స్ కానీ ఐ మీన్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీస్ అండి మనకి పక్షి సంరక్షణ కేంద్రాలు ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో అవి రక్షించబడుతున్నాయి అయితే వాటి యొక్క స్పీసీస్ అంటే వాటి యొక్క నెంబరింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అలాగే ఈ నెంబరింగ్ తగ్గిపోతున్నప్పుడు వీటికి సంబంధించి మన భారత ప్రభుత్వం తీసుకునేటువంటి చర్యలు ఏంటి అండి వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ వన్య మృగ వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్కడ నుంచి ప్రస్తుతం డాల్ఫిన్ సంరక్షణ సంబంధించి చట్టానికి సంబంధించి అలాగే నదులు పరిరక్షిస్తే ఆటోమేటిక్గా అండి ఆటోమేటిక్గా ఈ జంతుజాలం ఇవన్నీ కూడా పరిరక్షించబడుతుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం ఈ వన్య మృగాలకు సంబంధించి ఈ వైల్డ్ లైఫ్ సంబంధించి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నోట్ లీస్ట్ అండి పర్యావరణ భూగోళ సెక్షన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ జాగ్రఫీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ దేన్ని టెన్ మార్క్స్ కంపల్సరీ వస్తుంది ఖచ్చితంగా వచ్చి తిరుగుతుంది ఈ విభాగంలో రెండు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అయితే ఇది చదవడం వలన ఇది చదవడం వలన మీరు భవిష్యత్తులో అవ్వబోయేటువంటి గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్ డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ గారికి అయితే ఈ పర్యావరణ సంబంధించి మీకు ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మనకి క్వశ్చన్ పరంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే విషయం ఏంటంటే ఇంకోటి జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్లో ఇప్పుడు ఈ టాపిక్స్ అనేవి కవర్ అయితే మీకు సోషో ఎకనామిక్ సెక్టర్ కానీ సోషో ఎన్విరాన్మెంటల్ సెక్టర్లో కానీ టూ ఎస్ఏస్ మీరు రాయగలుగుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాగ్రఫీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచండి అంటే ఇక్కడ ఈ మొత్తం నేర్చుకోవడం వల్ల ఈ యాభై మార్కులతో పాటు అక్కడ మనకి పైన ఒక ఇరవై మార్కులు కూడా మీరు ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అంటే అంటే ఇరవై మార్కులు అంటే రెండు క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా అండి చూద్దాం సుస్థిరాభివృద్ధి అండి సుస్థిరాభివృద్ధి సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ యునైటెడ్ నేషనల్ అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్
सॉरी 169 टारगेट्स 17 गोल्स 17 लक्ष्य वाला बाद ना ये पर्यावरण संबंधित चीज मुख्यतः एकोलॉजी पर्यावरण संबंधित चीज कहाँ पाटन कौसों तो इस तरह भी दिलाक्ष्य अलग अलग उन्हें ये दर में दर मर क्वेश्चन हो सुन दे ही सो ये क्वेश्चन संगी कोड़ा तो इस तरह भी दिलाक्ष्य वाला बाद ना मर कच्चे तंग हाउ डेस इट इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड इम्पैक्ट एंडे बाहर Globalization. This globalization is also a question for us. Next, Ushnogratha, Ardhratha, Meghavratha, these are also questions. The question is, if you change the changes in the world, the question is, if you change the changes in the world, 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 so, what is the changes in the world? So, what is the changes in the world? ये पुरे उन्नत टुन रावण माला ये पुरे जवान नष्टालो चेक करते नहीं अडवांट वाट की प्रभुत्व उनकी स्पिरिट वाट चेरी लेंटर नहीं दिमाग के चाला चाला इम्पोर्टेन्ट अलगे पावनालु प्रचेगा वातावरण दुर्विषम प्रचेगा वातावरण देखो दुर्विषम अंडे इपुरे प्रस्तुत मनाए जो कुन्ना नंटी क्लाइमेटिक कंडीशंस अनिड पाई कंपलसरी अवगाहन का वाली एनएनडी साहज वाई परिचर नेचुरल हाजर्स भूकंपाल रावस्ते भूपातल जलगण निकल कारण में एंटी अलगे तूफान रावण निकल कारण आ लेंटी इन्हीं रकाल तूफान होंडे बाहर देश में लो ये तूफान ऐटला उच्च न पड़ो मनो ये ला में तीस को वाली अलगे वार्डर उच्च न पड़ो ये मिको इंटरव्यू लो तब को मार्केट बढ़ जाता है कावटी ये भी इड पाई एको आगा हम टे कच्चे तंगा मिरु कोशिश निराय कर देता रू अलगे माना कि ये भूकंप आलो अलगे भूपाता आलो तूफान आलो बढ़ जाता है हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आंडी कच्चे तंगा उसमें दे हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन उसमें दे अलगे पर्यावरण का� अनेक तो क्वेश्चन होते हैं। अलग नहीं सर, पर्यावरण कालिशमु दानिया का निवारणा। तो प्रस्तुतों मेजर टॉपिक पर्यावरण कालिशम। बाहर देश में लगानी, प्रपंच लगानी, कालिश से आता बिरिपोत नहीं। इन्टे विद्रकार वायु ली संबंधित ची, इन्टे वायु लो गारा लो विपरीत में बिरिपोत नहीं। मार्किट क्यों � अंडर बस एक पर्यावरण का आवश्यक मेरा क्वेश्चन होता नहीं अंडे इस एक्टर लो वन और टू क्वेश्चन्स हो रावण जरूरत नहीं कच्चे तंग होते हैं इस एक्टर के लिए कुछ मतों इस एक्टर के चलिए मिको ऐसे ओरिएंटेशन लोगों का ओका क्वेश्चन मेरा आटम जा सकता है एट द सेम टाइम इंटरव्यू लोगों का मिको ये क्वेश्चन्स सक्सेस ने दी जरूरत नहीं मेरे तो सब्जेक्ट्स कोड़ा मेरु एक्ट यस कोचू ओके एंडी राइट इधी मानी वाला ही सिर्फ बस समझने वाली टॉपिक ओके राइट थैंक यू